നമസ്കാരം കെ സി ബി ഡി കറണ്ട് ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കെ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യണം കെ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കെ സി ബിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറും അതിനുശേഷം ഓൺലൈൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ദൃശ്യമാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അടുത്തൊരു വിൻഡോ ദൃശ്യമാവും ആ ദൃശ്യ ആ വിൻഡോയിൽ ക്യൂക്ക് പേ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്യൂക്ക് പേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കൺസ്യൂമർ നമ്പറും മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകുന്ന നമ്മൾ നൽകണം കൺസ്യൂമർ നമ്പർ നമ്മുടെ പതിമൂന്നാക്ക കൺസ്യൂമർ നമ്പർ തന്നെ നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺസ്യൂമർ നമ്പറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറാണ് നൽകുന്നത് എന്നിട്ടിവിടെ സബ്മിറ്റ് ടു സി ബില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അന്നേരം നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് അടയ്ക്കാനുള്ളത് ഡ്യൂ എമൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നെയിമ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ താരിഫ് ഏതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നമുക്ക് തീർച്ചയാവും ഇതിന് ശേഷം ഏറ്റവും താഴെ പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ആ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയപ്പാടുണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കാശ് പോകും അങ്ങനെയുള്ള പേടികളുണ്ടാകും ശരിക്കും അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇത് ഏത് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടി എം കാർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർഷൻ ഈ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അന്നേരം ഏത് ടൈപ്പ് കാർഡാണ് അതായത് നമ്മുടെ കാർഡിന് പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മാസ്ട്രോ കാർഡാണോ മാസ്റ്റർ കാർഡാണോ റൂപ്പ ആണോ വിസ ആണോ മിക്കവാറും ഈ നാല് കാർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാല് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മാസ്റ്റർ കാർഡാണ് ഈ മാസ്റ്റർ കാർഡിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പേ നോ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർഡ് നമ്പർ ചോദിക്കും എൻ്റെ കാർഡിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന ആ പതിനാറക്ക കാർഡ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കാർഡ് നമ്പർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി മു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊടുക്കണം പിന്നെ സി വി വി നമ്പർ കൊടുക്കണം സി വി വി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർഡിന് അതർ സൈഡ് സ്ട്രിപ്പിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു മൂന്നൊക്കെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് സി വി വി നമ്പർ അത് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കാർഡ് ഹോൾഡറിൻ്റെ നെയിം എഴുതണം ദൻ മറിച്ചെന്നെ കെ സി ബി വൺ ദൻ പേ കൊടുക്കുക പേ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒ ടി പി നമ്പർ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അതായത് നമ്മുടെ കാർഡ് ഏത് പിന്നെ ഫോണുമായിട്ടാണോ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഫോണിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒ ടി പി നമ്പർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും ആ നമ്പർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ നമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ സമയം നമ്മൾ ബാക്ക് ബട്ടണോ ഒന്നും അമർത്താൻ പാടില്ല അന്നേരം നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പേയ്മെൻറ്റ് ഡൺ സക്സസ്ഫുള്ളി അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബിന്നൊരു മെസ്സേജും വരും താങ്ക്സ് ഫോർ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും നന്ദി നമസ്കാരം